Здравствуйте! Вот такое растение принесли сегодня деду на исправление, на реанимацию. Видно, что молодые листья не хватает микроэлементов. Или чем-то перелили, перекормили удобрение. Вот такие чуть ли не белые листья. Это говорит о том, что растение не усваивает какие-то микроэлементы. С этой стороны тоже вот такие слабые листья. Видите, оно даже отпадает уже. Мы все равно ее будем убирать, потому что такие листья уже плохо восстанавливаются. Видите, это солнечный ожог был. По краям такой корни не работали, а солнца было много. А светлые листья говорят о том, что крупные такие, что тоже солнца было маловато, или перекормили чем-то. Явно, что лимону мало давали влаги. Листья скрученные, трубочкой скручиваются. Вот они, видно, скручиваются. Здесь вот скрученные листья. То есть, может, ее слабо поливали. Вот даже есть бутон одиночный цветок. И здесь вот еще один есть. Вот. То есть, лимон пытался цвести. И видно где-то на... в начале года, вот они, молодые побеги без листьев. Здесь то же самое, молодые побеги без листьев. Придется их удалить. Вот еще один. То есть растение пыталось расти, не хватало солнца. Они, рожки такие погибают. Обязательно надо, когда растение растет, поливать. И подкармливать хотя бы один раз в неделю. Сейчас мы его пересадим, так как я не знаю, какое там удобрение использовали. Потому что может земля, даже закислая земля, лучше свежую землю, чтобы растение начало расти. Да, это мой лунарио, мои бирки, мои этикетки, моя коробка. Я узнаю свои, даже по отверстиям могу узнать свое растение. Но рассказываешь, рассказываешь знакомым и родственникам, что за растением надо ухаживать. А если не поливать, что угодно может пропадет. Я ее уже полил предварительно несколько раз. Некоторые приходится даже ставить в воду с ведром, чтобы они пропиталась земляной ком, чтобы хотя бы пропитался это. Чуть ли не сутки держу в воде дождевой. Сейчас я ее пересажу. Будем пересаживать чуть большую емкость. Но середину сюда он, отверстия видны такие вот, поделаны специально для тока. Я положу три обертки такие вот. Заполню сейчас кирпичом битым красным. Сделаем дренаж. И быстренько пересадим. Постараемся ком земляной не нарушать, то есть корни не оголять. Здесь у меня должен быть мой дренаж. Видно, что растения не трогали, как было посажено. 28.06.15 года. Правильно, растение надо хотя бы раз в году пересаживать. И такое растение быстренько пересадим. Будем использовать землю тушу для лимона я использую так. делаем усыпаем битый красный кирпич сейчас я ее немножко утрамбую вот так вот сделаем лишнее постараемся убрать чтобы была площадка ровная и желательно, чтобы было заполнено. 
таким расчетом, когда мы посадим лимон, чтобы оставалось для полива. Землю использую вот, обязательно листовой перегной, обязательно дерновая земля, песок. Тут то же самое все это перемешиваем. Вот так как я чуть-чуть притрамбовываю и раздвигаю эти пленки. Это обрезки с баклажек. Можно прозрачные, можно непрозрачные. Подготовили растения. И теперь посмотрим, что у нас тут с корнями творится. Это все мои бирки. Мой почерк даже. Лунарио. Хороший лимон. Так. И смотрите, что получается. Я даже вытащить. О, пошло. Процесс пошел, пошел. Видите, для чего обертки. Так. А вот выбрасываем лишнюю обертку не нужно. Так, хорошо. Процесс реанимации. Его надо было еще пересадить зимой. Так, вот даже червяка поймали. Червяк это хорошо. Так, и вот так вот. Корни сильно не мнем. Аккуратненько опускаем. Смотрим, чтобы вот это вот лимон, когда опускаем, находился по центру. По центру горшка. Когда сажаю, я иногда смещается. Все, теперь заполняем пустоты, чтобы воздуха не было. Воздух плохо для нас будет. И вот так вот прижимаем одну сторону к этой стенке. Это все вот так вот ложечка чувствуя, чувствуя. Сильно не... Чтобы корни не помять. Потому что растение и так больное. А мы еще ему корни. А после такой пересадки это все равно, что пациенту печень, почки, сердце, кровь, все обновили. Мы обновляем. Свежая земля, корни были нормальные. Ну, должно растение отойти. Оставляем место для полива. Хотя бы грамм 100 обязательно, чтобы можно было поливать. И свежую землю Трамбовым. Сейчас мы его польем несколько раз. Лишняя влага через дренаж уйдет. Красный кирпич намокнет и придется утром и вечером обязательно по листьям брызать. Вот все. Теперь поставим бирку эту же. И здесь дополним Сегодня 0,9-0,5-16 лунарио. Обязательно видно, вот как растение вот так вот росло. По этикетке, здесь у меня этикетку, сейчас найдем ее. Поставим этикетку, вот она так росло. И опять же так и поставим. Пока растение привыкнет, потом уже будем поворачивать через каждые 10 дней на 10 градусов. Вообще желательно, видите, она с этой стороны, видно, стояла к окну одной стороной. Здесь вот как плоская вот такая вот. Растение само пыталось к солнцу, к солнцу. Листочки тянулись, а веточки все вот они направлены сюда, к солнцу, к солнцу. Поэтому желательно, надо будет обязательно его поворачивать. Ну, а это уже потом, когда растение приживется. Сейчас осталось нам вот эти листочки, те, что у нас были, пропали. Мы просто вот так вот, смотрите, сейчас покажу. Вот, вот это вот желтые листья. Жалко, конечно, 
энергии затрачено труду мы удаляем вот это вот по самой рожке удаляем удаляем потому что растение пересажено и этот слабый лист я бы всю ветку удалил но видите аж подсюда удалил но хозяин может волноваться вот это все придется удалить ожог они все равно не живут одной рукой неудобно так и обрежем так сейчас поставим камеру вот так вот поставим камеру вот это листочки старье удалим обязательно удаляем бутоны раз два и здесь у нас еще один большой такой бутон вот он вот такие бутоны удаляем но эту веточку молодую внизу оставим верхушку можно тоже обрезать вот так вот О, я бы этот лист удалил бы то же самое потому что пересадили нарушили оставим вот эту вот веточку пускай растет здесь желательно чтобы снизу оттуда вырастали ветки вот а верхушки можно поудалять все растение приведено осталось полить бирку и утром и вечером брызать по листьям дождевой водой Сейчас покажу общий план. Вот так оно у нас выглядит теперь уже после пересадки и удаления бутонов, листья, все, что нам мешало. Листья желательно мыть хотя бы раз в три месяца зубной щеткой. Хорошо промыть. Ну все. Реанимация началась. Две-три недели придется ему уделить побольше внимания то есть утром и вечером брызать по листьям если листья будут вот так вот ложиться или опадать придется накрыть и пленкой под колпак иначе растение может погибнуть спасибо